ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் மேக்ஸ் அண்டு சயின்ஸ்க்கு உண்டான ஆன்சர் கீ பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பள்ளியில் பெண்களில் ஒன்று பை ஐந்து பாகமும் ஆண்களில் ஒன்று பை நான்கு பாகமும் பன்னிரெண்டு வயதுக்கு குறைவாக உள்ளனர் பள்ளியில் பயிலும் மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை ஆயிரம் என்றும் அதில் பெண்கள் ரெண்டு பை ஐந்து பாகம் எனவும் கொண்டால் பன்னிரெண்டு வயது மற்றும் அதற்கு அதிகமாக உள்ள மாணவர்களின் எண்ணிக்கை அப்படின்றது ஆப்ஷன் ஏ எழுநூற்றி எழுபது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா வட்ட வடிவிலான தாமிர கம்பியின் ஆறு முப்பத்தி ஐந்து சென்டிமீட்டர் ஒரு இது ஒரு சதுர வடிவில் மாற்றும் பொழுது அதனுடைய பக்கத்தின் அளவு கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் பி ஐம்பத்தி ஐந்து சென்டிமீட்டர் அடுத்து ஒரு ஒரு படம் கொடுத்துட்டு அதில் சதுரங்கள் எத்தனை இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆப்ஷன் பி இருபது சதுரங்கள் இருக்குது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் நம்பர் நைன்டி இது வந்து டவுட் கொஞ்சம் ஆன்சர் டவுட்டாக இருக்குது பி வரத்துக்கான சான்சஸ் இருக்குது உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சால் கமெண்டில் மறக்காமல் சொல்லுங்கள் அடுத்த கொஸ்டினுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரை வெப்பநிலை இருபது டிகிரி செல்சியஸ் ஆக இருக்கும்போது ஒரு தட்டில் நிரப்பப்பட்டுள்ள சூடான உணவு தொண்ணூற்றி ரெண்டு டிகிரி செல்சியஸில் இருந்து எண்பத்தி எட்டு டிகிரி செல்சியஸ் வரை இரண்டு நிமிடங்களில் குளிர்வடைகிறது எனில் எழுவத்தி ஒரு டிகிரி செல்சியஸில் இருந்து அறுபத்தி ஒன்பது டிகிரி செல்சியஸ் குளிர்வடைய எவ்வளவு நேரம் எடுத்துக்கொள்ளும் ஆப்ஷன் டி நாற்பத்தி இரண்டு ஒருவர் முதல் மாதம் அறுநூற்றி நாற்பது ரூபாயும் இரண்டாவது மாதம் எழுநூற்றி இருபது ரூபாயும் மூன்றாவது மாதம் எட்நூறு ரூபாயும் என்ற தொடர் வரிசையில் சேமித்தால் இருபத்தைந்து மாதம் வந்து எவ்வளோ சேமித்திருப்பார் அப்படின்ற கொஸ்டின் இது பத்தாம் வகுப்பு கணிதத்தில் பழைய பாட புத்தகத்தில் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கான விடை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி இரண்டாயிரத்தி அடுத்து ஒரு படம் கொடுத்துட்டு அதில் எக்ஸ் ஒய் சட்டினுடைய ஆங்கிள் கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா இது முக்கோணத்தின் மூன்று பக்கங்களின் கூடுதல் அந்த கான்செப்ட் வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு இஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் ஜட்டில் இருந்து அதுக்கப்புறம் ஒய் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ் ஒய்யும் எக்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வடிவொத்த கோணங்கள் அதாவது ஒரே அளவாகக்கூடிய கோண அளவுகள் அது ஓகேங்களா ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஆப்ஷன் டி நூற்றி இருபத்தைந்து டிகிரி எக்ஸும் ஒய்க்கும் ஜட்டு வந்து முப்பத்தி ஐந்து டிகிரி வரும் ஆப்ஷன் டி என்பது சரியான உடை தொண்ணூற்றி எட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூற்றி பொருள் ஒன்று கட்டிடத்தின் உச்சியில் இருந்து கீழே விழுகிறது அப்பொருள் மூன்று வினாடிகளில் தரையை அடைந்தால் கட்டிடத்தின் உயரம் நாற்பத்தி ஒன் நாற்பத்தி நாலு புள்ளி ஒரு மீட்டர் என்பது சரியான விடை அடுத்து கொஷின் நம்பர் நூற்றி ஒன்று இருபடி சூத்திரத்தை பயன்படுத்தி தீர்வு கண்டுபிடிக்கணும் ஆப்ஷன் ஏ டூ ப்ளஸ் டூ ரூட் த்ரீ கமா டூ மைனஸ் டூ ரூட் த்ரீ ஆப்ஷன் ஏ என்பது சரியான விடை அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூற்று முயல் எல்லா திசைகளிலும் உள்ள பொருட்களையும் தலையை திருப்பாமல் பார்க்கும் திறன் கொண்டது அது கூற்று ஒன்று என்பது சரியானது அதே போல் எலி ஒரே நேரத்தில் இடது கண் மூலம் ஒரு பொருளையும் வலது கண் மூலம் மற்றொரு பொருளையும் பார்க்கும் என்பது தவறு பச்சோந்தி தான் அந்த மாதிரி பார்க்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் அது தவறாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ஆப்ஷன் சி என்பது சரியான விடை அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாவரத்தின் வேர் அந்த கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஆப்ஷன் பி நேர் புவி ஈர்ப்பு சார்பசைவு ஆனால் எதிர் ஒளி சார்பசைவு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க எப்பயும் வேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பூமிக்குள்ளே போகும் புவி ஈர்ப்பு விசையை நோக்கி போகும் ஆனால் எதிர் ஒளி சார்பசைவு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒளிக்கு எதிராக போகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் சரியான விடை மூணாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா எதிர் ஒளி சார்பசைவு ஆனால் நேர் நீர் சார் வசைவு ஒலிக்கு எதிராக போகும் ஓகேங்களா சூரிய ஒலிக்கு ஆப்போசிட்டில் போகும் தண்ணி எங்கே இருக்கோ அதை நோக்கி தான் வேறு போகும் ஸோ அதுதான் டூ அண்டு த்ரீ தான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி மைக்ரோரைசா பற்றிய தவறான கூற்று கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏ அவை தாவர வேர்களுக்கு கனிம மற்றும் நீரை வழங்குகிறது என்பது சரியான விடை அடுத்த கொஸ்டின் நூற்றி ஆறாவது கொஸ்டின் ஒரு பல வியாபாரி ரூபாய் நூற்றி ஐம்பது வீதம் எட்டு திராட்சை பழப்பெட்டிகளை வாங்குகிறாள் அதில் ஒரு பெட்டியில் உள்ள பழங்கள் கெட்டுவிட்டன மீதமுள்ள பெட்டிகளை ரூபாய் நூற்றி தொண்ணூறுக்கு விற்கிறார் எனில் அவர் அடையும் லாபம் அல்லது நஷ்டத்தை காணுங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கண்டிப்பாக லாபம் தான் ஏன்னா வந்து ஒரு பெட்டி அழுகி இருக்குது அப்போ மொத்தம் ஏழு பெட்டியை வந்து நூற்றி தொண்ணூறு ரூபாய் விற்கும்போது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அதிகமாக தான் இருக்கும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் பர்சன்டேஜ் கேட்கும்போது உங்களுக்கு டென் பாயிண்டில் வரும் ஓகேங்களா இது ஃபுல்லாக ஒர்க் அவுட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை பார்த்ததுமே சொல்லிடலாம் மேக்ஸ் மட்டும் நான் உங்களுக்கு தனியாக ஒரு வீடியோ போடுறேன் அடுத்து
கொஷின் நம்பர் ஒன் நாட்டி எயிட் மின்னல் வெட்டும் போது உருவாகும் வாயுக்கள் நைட்ரஜன் ஆக்சைடு அண்டு ஓ த்ரீ ஓசோன் சொல்லியிருக்காங்க ஆப்ஷன் சி என்பது சரியான விடை உண்மை கருத்து காரணம் கேட்டிருக்காங்க பழக்கடையில் பல்வேறு விதமான பழங்கள் காணப்படுகின்றன ஆனால் பழ ஈக்கள் சில பழங்களில் மட்டும் கவரப்படுகிறது காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இயற்கையாக கனிந்த கனிகளை நோக்கி பழ ஈக்கள் ஈர்க்கப்படுகின்றன காரணம் கருத்தும் காரணமும் சரி ஆனால் உண்மை கருத்து அதை சரியாக விளக்கவில்லை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆப்ஷன் டி என்பது சரியான விடை அடுத்து மேக்ஸு நூற்றி பத்தாவது கொஸ்டின் வந்து பார்த்திங்கன்னா பதினோரு சென்டிமீட்டர் எண்டு நான்கு சென்டிமீட்டர் அளவில் செவ்வக வடிவ துண்டு தாளினை ஒன்றுடன் ஒன்றன் மேல் ஒன்று பொருந்துமாறு மடிக்கப்படுகிறது அதாவது செவ்வக வடிவ ஒரு பேப்பர் இருக்குது அதை வந்து மடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அதை ரோல் பண்ணுறாங்க உருளையாக மாற்றப்படுகிறது அப்போ உருளையின் ஆரம் உருளினுடைய உயரம் வந்து நான்கு சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ கன அளவு உருளியின் கன அளவு ஃபார்முலா பையா ஸ்கொயர் ஹெச் ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ தேர்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் க்யூப் என்பது சரியான விடை அடுத்து கூற்று இரண்டு கூற்று கொடுத்துருக்காங்க அதில் வந்து ஆப்ஷன் டி கூற்று ஒன்று மற்றும் இரண்டு சரி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா அடுத்து கொஸ்டின் நம்பர் நூற்றி பன்னிரெண்டு கீழ்கண்ட ஒன்றில் பொருந்தாத ஒன்றை தேர்ந்தெடுக்க நவீன வகைப்பாட்டியலின் தந்தி டி காண்டேல் அப்படி என்பது தவறானது ஒன்று ஓகேங்களா அது பொருந்து அது மீது எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது பாக்டீரியலின் தந்தை ஆண்டன் வான் லியூவன் ஹூக் மருத்துவத்தின் தந்தை ஹிப்போக்ரட்டஸ்ட் பாரம்பரிய வகைப்பாட்டியலின் தந்தை அரிஸ்டாட்டில் இது எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது ஆப்ஷன் பி இதுன்னு தான் தவறாக இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி பதிமூணு செவ்வக வடிவ தோட்டம் தொண்ணூறு மீட்டர் நீளம் எழுவத்தி ஐந்து மீட்டர் அகலமாகவும் இருக்கிறது ஸோ அந்த செவ்வக வடிவ தோட்டத்தை சுற்றி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து மீட்டர் ஒரு வே தோட்டம் வந்து பாதை அமைக்கிறாங்க அந்த பாதையின் பரப்பு ஹெக்டேரில் காணவும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து செவ்வகத்தின் பரப்பு வெளிச்செவகத்தின் பரப்பு கண்டுபிடிச்சிட்டு கழிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஹெக்டேரில் போடணும் ஆப்ஷன் பி என்பது சரியான விடை நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கடிகாரத்தின் தற்பொழுதைய நேரம் மூன்று மணி எனில் ஒரு மணி நேரம் ஐந்து நிமிடம் கழித்து அதனுடைய முள் இடைவெளி கோணத்தை காண கேட்டிருக்காங்க ஸோ மூணு மணி இருக்குது அப்படின்னாலே தொண்ணூறு டிகிரி ஒரு மணி நேரம் கழித்து அப்படின்னா நாலு மணி ஐந்து நிமிடம் ஆகும் ஸோ கண்டிப்பாக தொண்ணூறுக்கு மேலே தான் வரும் தொண்ணூறு கண்டிப்பாக வராது தொண்ணூற்றி ரெண்டும் தொண்ணூற்றி அஞ்சும் நியர்பை தான் இருக்குது அதுவும் வரத்துக்கு சான்ஸ் இல்லை ஸோ நூற்றி இருபது வரலாம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா டென்த்துலேருந்து ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க மதிப்பு காண்க சைன் நைன்டி மைனஸ் டீட்டா பை ஒன் ப்ளஸ் சைன் டீட்டா ப்ளஸ் காஸ்ட் டீட்டா டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் காஸ்ட் நைன்டி மைனஸ் டீட்டா ஸோ ஆப்ஷன் ஏ டூ சீக்கன் டீட்டா என்பது சரியான விடை சைன் நைன்டி மைனஸ் டீட்டானா காஸ்ட் டீட்டா வரும் அதே போல் காஸ்ட் நைன்டி மைனஸ் டீட்டா என்பது சைன் டீட்டா அதுக்கப்புறம் கிராஸ் மல்டிபிள் பண்ணி போடணும் ஓகேங்களா நான் தனியாக ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து பொறுத்துக ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் ஓகேங்களா மணல் மற்றும் கற்பூரம் என்பது பதங்க மாதல் அதை வச்சுட்டு நம்ம ஓரளவுக்கு கேஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஃபிஃப்த் ஒன் அது மட்டும் தான் இருக்குது வேறு எதுவுமே இல்லை கற்பூரம்னாலே பதங்க மாதல் தான் அதை வச்சு நம்ம போட்டுடலாம் ஆப்ஷன் ஏ நெக்ஸ்ட் ஐம்பத்தி ரெண்டு கிராம் ஹீலியம் கொண்டிருக்கும் மோல்களின் எண்ணிக்கை இது தேர்ட்டின் போட்டிருக்கேன் யாராவது கரெக்டாக ஆன்சர் தெரிஞ்சுருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் கீழ்கண்ட அறிகுறிகளில் எது கருநீர் காய்ச்சல் நோய் அறிகுறி இதெல்லாம் நியூ புக்கு வந்து கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் சி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் என்ன ஒன் நைன்டீன் ஒரு பையில் ஐந்து சிவப்பு மற்றும் சில நீல நீல நிறப்பந்துகள் உள்ளன அப்பையில் இருந்து ஒரு நீல நிறப்பந்தை எடுப்பதற்கான நிகழ்த்தகவு ஒரு சிவப்பு நிறப்பந்தை எடுப்பதற்கான நிகழ்த்தகவின் மூன்று மடங்கு எனில் அப்பையில் உள்ள நீல நிறப்பந்துகளின் எண்ணிக்கை பதினைந்து ஆப்ஷன் டி நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு டென்த்து புக்கில் வந்து கேட்டிருக்காங்க டைரக்ட் கொஷின் தான் பதினோரு சென்டிமீட்டர் பன்னிரெண்டு சென்டிமீட்டர் பதிமூணு சென்டிமீட்டர் எக்ஸட்ரா இருபத்தி நாலு சென்டிமீட்டர் கொண்ட பக்க அளவுகளை கொண்ட பதினான்கு சதுரங்களின் மொத்த பரப்பு சதுரம்னு சொல்லியாச்சு அப்படின்னா லெவன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டுவெல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் தேர்ட்டின் ஸ்கொயர் எக்ஸட்ரா ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா அப்போ ஃபார்மில் வந்து என் எயிட்டி என் ப்ளஸ் ஒன் டூ என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை சிக்ஸ் அந்த ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணி ஒன்ல ஒன் ஸ்கொயர்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர்லேருந்து டென் ஸ்கொயர் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வரும் ஆப்ஷன் பி இது டென்த்து புக்லேயே இருக்குது ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஷின் தான் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஒனுக்கு ஆப்ஷன் டி குளோமுருலஸ் அண்மை சுருண்ட சுழல் குழல் சேமிக்கும் குழல் ஹென்லேயின்
நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிலதெல்லாம் மிஸ் ஆகுது அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் ஓகேங்களா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இரு பல்லுறுப்பு கோவைகள் அதாவது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எல்சிஎம் இன்ட்டு ஹெச்சிஎஃப் இரு எண்களின் பெருக்கற்பலன் ஈஸ் ஈக்குவல் டு மீபிஏவா இன்ட்டு மீசியமா இந்த கான்செப்டில் வரக்கூடிய சம் இது யாராவது தெரிஞ்சால் கமெண்ட் செக்ஷன் அதாவது ஒர்க் அவுட் பண்ணி போடணும் ஓகேவா இதுக்கான ஆப்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா பி தான் சரியான விடை ஒர்க் அவுட் பண்ணி போடணும் ஈஸி தான் அது அடுத்து வந்து நூறுக்கும் முந்நூறுக்கும் இடையேனா பதினான்கால் வகுப்படும் அனைத்து இயல் எண்களின் கூடுதல் ஆப்ஷன் ஏ என்பது சரியான விடை நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ஃபா மற்றும் பீட்டா என்பன த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் சமன்பாடு கொடுத்துருக்காங்க அதிலிருந்து ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் பை பை பீட்டா மற்றும் பீட்டா ஸ்கொயர் பை ஆல்ஃபா அதனுடைய இருபடி சமன்பாடு அமைக்கணும் இருபடி சமன்பாடு அமைக்கணும்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் மூலங்களின் கூடுதல் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் மூலங்களின் பெருக்கட் பலன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அந்த கான்செப்டில் போட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு மூலங்களின் கூடுதலும் பெருக்கட் பலனும் கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த ஈக்குவேஷன் அப்ளை பண்ணணும் தனியாக வீடியோ போடுறேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து திட்ட விளக்கம் கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏ ரூட் டூ என்பது சரியான விடை நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் தேர்ட்டி இது தெரியல யாராவது தெரிஞ்சால் கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லுங்கள் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் தேர்ட்டி ஒன் பொறுத்துக க ஆப்ஷன் சி என்பது சரியான விடல் திண்ம நுரைப்பு காற்று நுரை பால்மம் கார்க் பால்மம் கார்க் குருமா யாராவது தெரிஞ்சால் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ரைட் இது ஒரு நல்ல கொஷின் தான் ஃபிசிக்ஸ்லேருந்து கேட்டிருங்க தண்ணீர் மற்றும் காற்றில் முழு வக எதிரொலிப்பு ஏற்படுவதற்கான நிபந்தனைகள் கேட்டிருக்காங்க ஒளியானது தண்ணீரிலிருந்து காற்றுக்கு செல்ல வேண்டும் கரெக்டு அதாவது அடர்மிகு ஊடகத்திலிருந்து அடற்குறை ஊடகத்திற்கு செல்ல வேண்டும் அப்புறம் ஒளியானது அது கரெக்டு சி வந்து பாருங்கள் தண்ணீரின் படுகோணத்தின் மதிப்பு மாறுநிலை கோணத்தை விட அதிகமாக இருக்க வேண்டும் அதாவது ஐ இஸ் கிரேட்டர் தென் சி ஓகேங்களா இதுதான் கான்செப்ட் ஐ இஸ் கிரேட்டர் தென் சி ஓகேவா அது ஒன்றும் இல்லை அடர்மிகு ஊடகம் அடற்குறை ஊடகத்துக்கு பதிலாக தண்ணீர் காற்று அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க மற்றபடி புக்கில் இருக்குது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஒன் தேர்ட்டி த்ரீ ஆப்ஷன் டி அது கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் தேர்ட்டி ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஜெட்டை காண்க ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துட்டு கேட்டிருக்காங்க இது முக்கோணத்தின் மூன்று கோணங்களின் கூடுதல் ஒன் எயிட்டி டிகிரி அந்த கான்செப்ட் வச்சுட்டு ஒரு ஒரு வேல்யூவாக கண்டுபிடிக்கணும் முதல்ல வந்து எக்ஸு கண்டுபிடிங்க ஓகேங்களா எக்ஸுக்கு இந்த பக்கம் தொண்ணூறு இருக்குது அப்போ அந்த சைடு என்ன வரும் அப்படிங்கிறத நேர்கோட்டின் கோணம் நூற்றி எண்பது டிகிரி நூற்றி எண்பது டிகிரியில் தொண்ணூறு போச்சுன்னா அந்த பக்கம் ஒரு தொண்ணூறு வரும் அப்போ எக்ஸு வந்துடும் அதுக்கப்புறம் ஒய் ஒய்க்கு உள்ளே கண்டுபிடிச்சிட்டு ஒய்க்கு வெளியே கண்டுபிடிக்கணும் ஜெட்டு வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஜெட்டுனா அந்த நேர்கோட்டு கோணம் ஒன் எயிட்டி ஒன் எயிட்டியில் தேர்ட்டி போச்சுன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி அது எல்லாமே ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு த்ரீ டிகிரி வரும் ஓகேங்களா ஆப்ஷன் சி என்பது சரியான விடை நெக்ஸ்ட் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் லாகர்தம்லேருந்து கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏ நான்கு என்பது சரியான விடை ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஆப்ஷன் ஏ போட்டிருக்கும் கரெக்டாக இருந்தால் கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஒன் தேர்ட்டி செவன் இதுவும் வந்து மூலங்களின் கூடுதல் மூலங்களின் பெருக்கற் பலன் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி போடணும் ஏற்கனவே இந்த மாடல்லேருந்து ஒரு சம் கேட்டிருக்காங்க இது ரெண்டாவது கணக்கு ஓகேங்களா பழைய சிலபஸில் இருக்குது இது என்ன பண்ணுவோன்னா ஃபஸ்ட்டு மூலங்களின் கூடுதல் மைனஸ் பி பை ஏ கண்டுபிடிக்கணும் அப்புறம் மூலங்களின் பெருக்கற் பலன் சி பை ஏ கண்டுபிடிச்சிட்டு ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் கூடுதல் மற்றும் பெருக்கற் பலன் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தேர்ட்டின் பை ஃபோர் வரும் ஆப்ஷன் டி நெக்ஸ்ட்டு ஒன் தேர்ட்டி எயிட்டு ஆப்ஷன் டி ஒன் தேர்ட்டி நைன் பாருங்கள் தெரிஞ்சு சொல்லுங்கள் ஒன் ஃபார்ட்டி ஆப்ஷன் ஏ போட்டிருக்கோம் ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி ஐந்து உடன் எந்த சிறிய எண்ணை கூட்ட முழு வர்க்கம் முழு வர்க்கமாகும் இப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா நீங்கள் அந்த ஸ்கொயர் நம்பர் போடணும் ஓகேங்களா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் நம்பர் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நியர் பை வரும் அதோடு எதை கூட்டினா ஒரு முழு வர்க்க எண் வரும் அப்படிங்கிறத போட்டிங்கன்னா வந்துடும் கொஞ்சம் திங்க் பண்ணால் போட்டலாம் ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை வேணா மேக்ஸ் மட்டும் நான் தனியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி போடுறேன் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபார்ட்டி டூக்கு வந்து ஆப்ஷன் பி ஓகேங்களா இதுவும் டென்த்தில் இருக்குது டென்த்தில் இருக்கக்கூடிய சம்மை தான் ஓகேவா ட்ரிக்னாமெட்ரிலேருந்து கேட்டிருக்காங்க ஃபைவ் மார்க் கொஷின் ஸோ ஆப்ஷன் பி
ரூட் டுவெல் ப்ளஸ் ரூ ரூட் ஆஃப் டுவெல் ரூட் டுவெல் ரூட் டுவெல் அப்படி போயிட்டே இருக்கும் இது ஒன்றில் ரொம்ப சிம்பிள் தான் நடுவில் ப்ளஸ் இருக்கான்னு பாருங்கள் ப்ளஸ் இருந்தால் பன்னெண்டுக்கு அடுத்த வ வரக்கூடிய வருக முழு வருக எண் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பதினாறு சிக்ஸ்டீன் ஓகேங்களா பதிமூணு முழு வருக எண் கிடையாது பதினாலு கிடையாது பதினைந்தும் கிடையாது பதினாறு என்பது முழு வருக எண் ஸோ பதினாலுக்கு ரூ பதினாறுக்கு ரூட் எடுத்திங்கன்னா நான்குன்னு வரும் ஆப்ஷன் பி என்பது சரியான விடை சிம்பிள் தான் ஒன்றும் பெரிய கஷ்டம் இல்லை ப்ளஸ் இருந்தால் அடுத்த முழு வருக எண் கண்டுபிடிக்கணும் மைனஸ் இருந்தால் அடுத்து அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய முழு வருக எண் இப்போ மைனஸ் இருந்தால் அதுக்கு முன்னே இருக்கக்கூடிய முழு வருக எண் என்னங்க பதினொன்று முழு வருக எண் கிடையாது பத்து முழு வருக எண் கிடையாது ஒன்பது என்பது வருக எண் ஸோ ஒன்பது ரூட் எடுத்திங்கன்னா த்ரீன்னு வரும் ஓகேங்களா இப்போ மைனஸ் இருந்தால் த்ரீ ஆன்சர் ப்ளஸ் இருந்தால் ஃபோர் ஸோ சிம்பிள் தான் இது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் போட்டிருக்கோம் கன்ஃபார்மாக பார்த்துக்கோங்க ஒன் தேர்ட்டி அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி நைன் ஆப்ஷன் ஏ ஒன் ஃபிஃப்டி ஆப்ஷன் ஏ அது கொஞ்சம் டவுட்டாக இருக்குது செக் பண்ணிக்கோங்க இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸ் சயின்ஸு நூற்றி ஐம்பது வரையும் ஓகேங்களா அதாவது தொண்ணூறு கொஷின் தொண்ணூறுலேருந்து நூற்றி ஐம்பது வரைக்கும் மொத்தம் அறுபது கொஷின் பார்த்துருக்கோம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து மேக்ஸ் போட்டு தமிழ் போட்டிருக்கேன் இங்கிலீஷ் போட்டிருக்கோம் சைக்காலஜியும் போட்டிருக்கோம் இதோட மேக்ஸ் சயின்ஸ் ஓகேவா ஒன்று சோஷியல் மட்டும்தான் போடலை அது யாருக்கு தேவை அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரிவிங்க அது மற்ற நண்பர்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்